Ciao ragazzi, bentornati e parliamo oggi di un'altra illustre opera di Machiavelli che si chiama La Mandragola. Allora, La Mandragola è, un nome, è una, un'opera che eh, trae il suo nome da una pianta, appunto la mandragola, alla quale venivano attribuiti mh, alle, alle radici di questa pianta eh, poteri di fertilità, quindi veniva considerata come una pianta eh, ricca di sostanze, diciamo, molto molto importanti per chi non riusciva ad avere figli. Allora, questo, eh, quest'idea fu considerata uno spunto per Machiavelli per scrivere la sua opera, che era basata sull'inganno, sull'astuzia e sulla fertilità. Infatti, ehm, diciamo che ehm, per Machiavelli, ehm, come ho già detto nei video precedenti che vi invito a, guar- vi invito a guardare per poter avere un'immagine più chiara appunto dello studio di Machiavelli, allora secondo Machiavelli per raggiungere un proprio scopo, che magari è uno scopo positivo, era mh, considerato secondo lui giusto anche utilizzare l'inganno, l'astuzia e la furbizia, anche l'essere sleali per lui andava bene. L'importante è raggiungere i propri obiettivi. Infatti la trama della mandragola si basa proprio su questo principio e racconta di un giovane callimaco che si innamora di Lucrezia, una donna sposata con con Messer Nicia che era considerato molto sciocco. Allora Callimaco si innamora di questa donna e eh, decide di volerla farla sua a tutti i costi. Quindi per arrivare al suo scopo struttura eh, una, diciamo, una bugia che è quella di far credere che lui è un medico che potrà guarirla dall'infertilità. Allora eh, racconta alla donna che bevendo una pozione tratta dalle radici appunto della mandragola, appunto della pianta, lei potrà rimanere incinta e la stesso racconto lo fa anche al marito, solo che gli dice c'è solo un grosso problema, chi subito dopo che la donna avrà preso questa pozione, chi mh, poi starà insieme a lei morirà. La prima persona che sarà insieme a lei dopo aver bevuto questa pozione morirà. Ovviamente il marito eh, si tira indietro e eh, allora il finto medico eh, gli propone di eh, far avere il primo rapporto alla moglie ad un garzone, ad un giovane garzone. Ovviamente il giovane garzone sarà eh, callimaco travestito. La donna scopre questa eh, diciamo questa grande menzogna ma avendo avuto piacere a stare insieme a Callimaco eh, gli propone di rimanere e di restare come suo amante e continuare a fargli credere al marito che eh, in quanto medico in quanto medico miracoloso lei vuole tenerlo addirittura in casa con lui il marito ignaro di tutto sciocco non avendo intuito c'era tutto un marchingegno, accetta questa eh, triste realtà e accetta di farlo vivere in casa con loro. Tanto in questo, a questo punto i due amanti potranno vedersi sempre ogni volta che vogliono. Questa, quest'opera eh, e fu molto importante perché in realtà racchiudeva tutte le idee più importanti di Machiavelli, proprio perché lo stesso Machiavelli sottolinea come gli autori di quest'opera siano tutti, ehm, diciamo, sleali e siano tutti però fingono... Uh, di non aver capito perché gli fa più comodo cioè in realtà sono tutti vittime ma anche carnefici e quello che è il loro destino fondamentalmente lo hanno voluto loro non ha a che fare con il fato sono tutti complici del loro destino quest'opera uh, nasce per denunciare la corruzione della società italiana e per la prima volta fu messa in scena per le nozze di Lorenzo De Medici è un'opera molto bella ancora oggi molto conosciuta e molto acclamata allora ragazzi detto questo vi ricordo che al di sotto di questo video troverete la mappa, eh, una mappa concettuale che vi sarà molto utile per ripetere appunto gli argomenti, sfruttatela al massimo, colorate, aggiungete a fianco le parole chiave ma soprattutto utilizzatela come strumento compensativo in classe perché è molto utile per i ragazzi con disturbi di apprendimento. Vi invito inoltre a contattarmi in privato se ci sono argomenti o approfondimenti ehm, che magari potrei esservi utile per altri tipi di approfondimenti, questo è un periodo di tesi se vi posso aiutare in, altre, in altro modo io sono a vostra completa disposizione mettete mi piace se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale tanto per cominciare e ricordatevi sempre che voi non siete i voti che avete ma valete molto di più di sei ciao ragazzi seguitemi sui social ciao buono studio